A moça que dançou com o diabo, hoje vou contar uma história intrigante que aconteceu há muito tempo na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Era uma vez um major chamado Simão, um homem respeitado na região de São Carlos. Ele tinha uma filha, a quem adorava e mimava com todo o carinho. Acontece que essa jovem fazia aniversário durante a quaresma, uma época em que, antigamente, ninguém ousava fazer grandes festas. Mas, ela insistia que queria uma celebração, não se importando com as tradições. O Major Simão, querendo agradar a filha, decidiu organizar uma grande festa em um casarão no centro de São Carlos. Convidaram toda a alta sociedade da região, montaram tudo, bebida, música e dança. A festa começou e estava animada, com todos se divertindo. Por volta das nove da noite, quando os convidados já tinham chegado, um homem bem apessoado, elegante e misterioso entrou na festa. Ele começou a conversar com as pessoas, encantando a todos. O Major Simão achou estranho aquele rapaz, mas não queria estragar a alegria da filha. Preocupado com a hora e com a quaresma, o Major tentou convencer a filha a encerrar a festa. Ela, no entanto, estava determinada a continuar. Foi então que o misterioso homem convidou a moça para dançar. Eles começaram a dançar de maneira provocante e sensual, chamando a atenção de todos. Enquanto dançavam, o rapaz estava muito próximo da moça, roçando o rosto dela com o seu chapéu. A mãe e o pai da jovem observavam, preocupados com a estranheza daquela dança. Em um momento de desconforto, a moça tentou afastar o rapaz e acidentalmente derrubou o chapéu dele. Para o horror de todos, quando o chapéu caiu, revelou-se que o homem tinha enormes chifres na cabeça. Ele era o próprio diabo. As pessoas gritaram em pânico, e a moça desmaiou de medo. O diabo deu um bufido aterrorizante, soltou uma explosão de fumaça preta e quente, e desapareceu. A festa virou um caos, com as pessoas correndo desesperadas. A moça ficou traumatizada, e a história se espalhou rapidamente, servindo de lição para todos sobre os perigos de desrespeitar a quaresma. A casa onde tudo aconteceu, um casarão no centro de São Carlos, ficou conhecida como Amaldiçoada. Até hoje, o local é evitado por muitos, e dizem que é usado apenas como estacionamento, nunca sendo reconstruído. Obrigado por assistir, não deixe de ver os demais vídeos do canal. Até a próxima!